ஹலோ கைஸ் வெல்கம் டு திஸ் நியூ வீடியோ இந்த வீடியோவில் நாம் எப்படி ஜிட்ட பேன் நெட்லிஃபை யூஸ் பண்ணி ஒரு வெப்சைட்டை ஃப்ரீயாக ஹோஸ்ட் பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் நம்ம ஆல்ரெடி நெட்லிஃபை யூஸ் பண்ணி எப்படி வெப்சைட்டை ஹோஸ்ட் பண்ணுறதுன்னு ஒரு வீடியோவில் பார்த்துருந்தோம் பட் அதில் என்ன இஷ்யூன்னு பார்த்திங்கன்னா நம்மளால் அதில் ஹோஸ்ட் பண்ண அந்த வெப்சைட்டை பிறகு அப்டேட் பண்ண முடியாது ஸோ இந்த சுச்சுவேஷனில் தான் நம்ம ஜிட்டப் டூலை யூஸ் பண்ணுறோம் ஜிட்டப் யூஸ் பண்ணி நம்மளால் ஒரு வெப்சைட்டோட சோர்ஸ் கோட ஆன்லைனில் ஓப்பன் சோர்ஸை ஆட் பண்ண முடியும் அதே நேரத்தில் மல்டிப்புள் யூசர்ஸ் ஒரே நேரத்தில் ஒரு ப்ராஜெக்டில் ஈஸியாக ஒர்க் பண்ணுறதுக்கு இந்த டூல் ரொம்பவே ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் இந்த ஜிட்டப் டூலை பற்றி நம்ம இன்னொரு வீடியோவில் இன்னும் டீப்பாக பார்க்கலாம் இப்போ நாம் எப்படி இந்த ரெண்டு டூல்ஸ் ஹெல்ப்போட ஒரு வெப்சைட்டை ஹோஸ்ட் பண்ணுறதுன்னு கிளியராக பார்க்கலாம் ஸோ இதில் பார்த்திங்கன்னா நான் ஆல்ரெடி ஒரு ஃபோல்டரில் இந்த மாதிரி ஒரு ஹெச்டிஎம்எல் ஃபைல் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் இந்த ஃபைலில் தான் நம்ம வந்து ஜிட்டப் நெட்லிஃபை யூஸ் பண்ணி ஹோஸ்ட் பண்ணுவோம் ஃபஸ்ட் நாம் அந்த ஃபைல் எப்படி இருக்குன்னு ஒரு வாட்டி செக் பண்ணிடலாம் ஸோ இதான் அந்த ஃபைல் இல்லை பார்த்திங்கன்னா நான் ஜஸ்ட் ஒரு பி டேக் மட்டும் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் லைவில் எப்படி இருக்குதுன்னு பார்க்கலாம் ஸோ இப்போ இது பார்த்திங்கன்னா நமக்கு லோக்கல் ஹோஸ்டில் இந்த மாதிரி டிஸ்பிளே ஆகுது நம்ம வந்து லாஸ்ட் ஹோஸ்ட் பண்ணி முடிக்கிற நேரம் நமக்கு ரேண்டமாக ஒரு லிங்க் வந்து டிஸ்பிளே ஆகும் அதை நம்ம லாஸ்ட் பார்க்கலாம் இப்போ பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி நமக்கு லோக்கல் ஹோஸ்டில் டிஸ்பிளே ஆகுது ஸோ இதில் ஃபஸ்ட் ஸ்டெப் என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா நம்ம வந்து ஜிட்டப் டெஸ்டாப் அந்த ஆப்பை வந்து இன்ஸ்டால் பண்ணணும் அதுக்கு பார்த்திங்கன்னா இந்த லிங்க்கு போனோம் இதில் போயிட்டு இந்த டவுன்லோட் ஆப்ஷன் கிளிக் பண்ணிங்க அப்படின்னா ஜிட்டப் டெஸ்டாப் அந்த ஆப் வந்து நமக்கு டவுன்லோட் ஆகும் இந்த ஆப்பை நீங்கள் வந்து டவுன்லோட் பண்ணாமலே யூஸ் பண்ணலாம் பட் இந்த ஆப்பை நீங்கள் வந்து டவுன்லோட் பண்ணுற நேரம் அந்த சேஞ்சஸ் வந்து அப்டேட் பண்ணுறதுக்கு கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும் ஸோ நீங்கள் இந்த ஆப்பை வந்து டவுன்லோட் பண்ணி முடித்த பிறகு ஜிட்டப் டாட் காம் இந்த வெப்சைட்டுக்கு போகணும் இந்த வெப்சைட்டில் போய்ட்டு ஃபஸ்ட்டு சைனப் பண்ணணும் சைனப் பண்ணுறதுனு பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி கொஞ்சம் டெக்ஸ்ட் வரும் நெக்ஸ்ட்டு உங்களோட இமெயில் எடுத்து பாஸ்வேர்ட் டீட்டெயில்ஸ் கேட்பாங்க அதெல்லாம் நீங்கள் வந்து முடித்த பிறகு நீங்கள் வந்து சைனப் பண்ணி முடிச்சுட்டு நெக்ஸ்ட்டு சைன் ப்ராசஸ்க்கு போகும் இதை நான் வந்து கிளிக் பண்ணிக்கிறேன் நான் ஆல்ரெடி சைனப் பண்ணி முடிச்சுட்டேன் ஸோ நான் வந்து சைன்இன் பண்ணிக்கிறேன் இல்லை நான் வந்து என்னோடய இமெயில் அட்ரஸ் நெக்ஸ்ட்டு பாஸ்வேர்ட் அந்த டீட்டெயில்ஸ் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் சைன் கொடுக்குறேன் சைடில் பார்த்திங்கன்னா நமக்கு ஆத்தன்டிகேஷன் கோட் கேட்குது ஸோ நான் என்ன பண்ணியிருந்தேன்னு பார்த்திங்கன்னா என்னோடய ப்ரொஃபைலை வந்து டூ ஃபேக்டர் ஆத்தன்டிகேட்டர் கூட கனெக்ட் பண்ணியிருந்தேன் அது என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா கூகுள் ஆத்தன்டிகேட்டர் ஸோ அதுலேருந்து நாம் அந்த கோடை வந்து இங்கே ஆட் பண்ணணும் ஸோ இதில் பார்த்திங்கன்னா நம்ம வந்து கரெக்டாக ஆட் பண்ணால் தான் ஒர்க் ஆகும் ஸோ இப்போ பார்த்திங்கன்னா அது வந்து வெரிஃபை ஆகி நம்மளோட இந்த ஜிட்டப் ப்ரொஃபைலுக்குள்ளே போயிடுச்சு ஸோ உங்களுக்கு பார்த்திங்கன்னா ஒரு வேளை இந்த மாதிரி டிஸ்பிளே ஆகாமல் இருக்கலாம் நீங்கள் ஃப்ரெஷ்ஷாக சைனப் பண்ணியிருந்தீங்கன்னா அது வந்து இந்த மாதிரி இருக்காது இல்லை வந்து எம்டியாக இருக்க வாய்ப்பு இருக்குது நான் வந்து ஆல்ரெடி இல்லை நிறைய கண்டென்ட்ஸ் ஆட் பண்ணியிருந்தேன் அதனால் இந்த மாதிரி எனக்கு டிஸ்பிளே ஆகுது ஸோ இல்லை பார்த்திங்கன்னா ஃபஸ்ட் நம்ம இந்த ரைட் சைடுக்கு போயிட்டு இதை கிளிக் பண்ணலாம் கிளிக் பண்ணுறோன்னு பார்த்திங்கன்னா இல்லை யுவர் ப்ரொஃபைல் இதை கிளிக் பண்ணலாம் ஸோ இதில் பார்த்திங்கன்னா நான் வந்து ஆட் பண்ணியிருக்கிற எல்லா ரெப்பாசிட்ரிஸுமே இருக்குது இதுக்குள்ளே தான் நம்மளோட அந்த சோர்ஸ் கோடு எல்லாமே இருக்கும் ஸோ இதை நான் வந்து கிளிக் பண்ணுறேன் ரெப்பாசிட்ரிஸ் பார்த்திங்களா எல்லா ப்ராஜெக்ட்ஸுமே நான் வந்து இங்கே இந்த மாதிரி ஆட் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ இந்த மாதிரி நம்ம வந்து ஆட் பண்ணுற நேரம் நம்மளோட அந்த சோர்ஸ் கோடு வந்து இங்கே ஓப்பன் சோர்ஸில் இந்த மாதிரி டிஸ்பிளே ஆகும் ஒருவேளை உங்களுக்கு இது ஓப்பன் சோர்ஸில் வேண்டாம் அப்படின்னா நீங்கள் வந்து செட்டிங்ஸில் போயிட்டு இங்கே கீழே பார்த்திங்கன்னா டேஞ்சர் ஜோன் இந்த மாதிரி ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் இதில் சேஞ்ச் விசிபிலிட்டி 
இதை கிளிக் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் வந்து பப்ளிக்கில் இருங்க ஃபஸ்ட்டு அதை ப்ரைவேட்க்கு சேஞ்ச் பண்ணிங்கன்னா உங்களோட இந்த சோர்ஸ் கோட் வந்து ப்ரைவேட்டாக மாறிடும் ஸோ வந்து அது எங்கேயுமே சர்ச் ஆகி இன்ஜின்ஸில் வந்து டிஸ்பிளே ஆகாது நீங்கள் கூகுள் சர்ச் பண்ணாலும் உங்களோட இந்த ரெப்பாசிட்டி வந்து வெளியே தெரியாது ஸோ நம்ம வந்து டிஃபால்ட்டாக இருக்கிற அந்த பப்ளிக் ஸ்டேட்டஸை வந்து இந்த மாதிரி ப்ரைவேட்க்கு சேஞ்ச் பண்ணணும் ஸோ அதை நம்ம இந்த ஜிட்டப்பை இன்னும் டீப்பாக பார்க்குற நேரம் கண்டிப்பாக பார்க்கலாம் ஸோ இப்போ நான் வந்து இதில் இந்த மாதிரி இதை கிளிக் பண்ணேன் அப்படின்னா பார்த்திங்களா எல்லா சோர்ஸ் கூடுமே இங்கே இந்த மாதிரி நமக்கு டிஸ்பிளே ஆகும் ஸோ இப்போ நாம் எப்படி அந்த டெமோ ப்ராஜெக்டை இந்த ஜிட்டப் குள்ளே கொண்டு வர்றதுன்னு பார்க்கலாம் ஸோ இல்லை நான் வந்து இதை மினிமைஸ் பண்ணிக்கிறேன் நம்ம ஆல்ரெடி ஜிட்டப் டெஸ்டாப் ஆப்பை வந்து டவுன்லோட் பண்ணியிருந்தோம் ஸோ அது நான் வந்து இப்போது ஓப்பன் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ இல்லை நான் வந்து ஃபஸ்ட்டு ஃபைல் இந்த ஆப்ஷன் கிளிக் பண்ணுறேன் இதை கிளிக் பண்ணிவிட்டு ஆட் லோக்கல் ரெப்பாசிட்ரி இதை கிளிக் பண்ணுறேன் என்ன பார்த்திங்கன்னா அந்த ஃபைல் நம்ம வந்து சூஸ் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் அந்த ஃபைலை சூஸ் பண்ணி முடிச்சுட்டு நம்மளோட கண்டென்ட்ஸை வெரிஃபை பண்ணணும் அதை வெரிஃபை பண்ணி முடிச்சுட்டு பப்ளிஷ் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா நம்மளோட ஜிட்டப்பில் இந்த ஃபைல் வந்து ஆட் ஆகிரும் ஸோ இல்லை நான் வந்து ஃபைல் நேம் சூஸ் பண்ணிக்கிறேன் ஐ மீன் ஃபைல் லொக்கேஷன் இதில் டெஸ்டாப் நம்மளோட அந்த ஃபோல்டர் பார்த்திங்கன்னா டெஸ்டாப்பில் தான் இருந்துச்சு இதில் நான் வந்து டெமோ ப்ராஜெக்ட் இதை கிளிக் பண்ணிக்கிறேன் செலக்ட் ஃபோல்டர் ஸோ இப்போ இல்லை பார்த்திங்கன்னா திஸ் டைரக்டரி டஸ் நாட் அப்பியர் டு பி ஜிட் ரெப்பாசிட்ரி உட் யூ லைக் டு க்ரியேட் அ ரெப்பாசிட்ரி இல்லை பார்த்திங்கன்னா நம்ம வந்து இதை க்ரியேட் பண்ணிக்கலாம் இல்லை நான் வந்து டெமோ ப்ராஜெக்ட் சூஸ் பண்ணிக்கிறேன் டெஸ்கிரிப்ஷன் பார்த்திங்கன்னா ஆப்ஷனல் தான் நம்ம வந்து அது கொடுக்க தேவையில்லை இருந்தாலும் நம்ம வந்து ஜஸ்ட் இதை ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இதில் பார்த்திங்கன்னா இதை சேஞ்ச் பண்ண முடியாது அது அந்த இடத்துல தான் இருந்துச்சு ஸோ நம்ம வந்து சேஞ்ச் பண்ண முடியாது இல்லை நான் வந்து க்ரியேட் ரெப்பாசிட்ரி ஆட் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ இப்போ இல்லை பார்த்திங்கன்னா நம்ம வந்து ரெப்பாசிட்ரி ஆட் பண்ணி முடிச்சிட்டோம் இப்போ இல்லை பார்த்திங்கன்னா நம்ம வந்து டேரெக்டாக நம்மளோட ஃபைலை இங்கேருந்தே பார்க்க முடியும் அதுக்கு நம்ம ஓப்பனின் விஷுவல் ஸ்டுடியோ கோட் இந்த ஆப்ஷன் கிளிக் பண்ணோம் அப்படின்னா அது வந்து ஒர்க் ஆகும் இதை நான் இப்போ கிளிக் பண்ணுறேன் ஸோ கிளிக் பண்ணுறேன்னு பார்த்திங்கன்னா நமக்கு இந்த மாதிரி டிஸ்பிளே ஆகணும் பட் இது பார்த்திங்கன்னா இங்கே கீழே நமக்கு இந்த மாதிரி கரெக்டாக வந்து டிஸ்பிளே ஆகுது ஸோ இப்போ இல்லை பார்த்திங்கன்னா நம்ம வந்து அந்த ஃபைலில் ஏதாவது சேஞ்சஸ் பண்ணோம்னா பண்ணலாம் அதே நேரத்தில் அந்த ஃபைலில் வந்து நம்ம எங்கே இருக்குது அதை லொக்கேட் பண்ணுற கூட ஒரு ஆப்ஷன் இருக்குது பார்த்திங்களா அதை கிளிக் பண்ணுறேன் இப்போது நம்மளோட அந்த ப்ராஜெக்டில் இந்த மாதிரி அந்த ஃபைல் வந்து டிஸ்பிளே ஆகுது நெக்ஸ்ட்டு நாம் இந்த ரெப்பாசிட்ரியை எப்படி ஜிட்டப் கூட புஷ் பண்ணுறதுன்னு நம்ம வந்து பார்க்கலாம் ரெப்பாசிட்ரினா நம்ம பார்த்திங்கன்னா அந்த ஃபைல் தான் ஸோ இப்போ இது நமக்கு வந்து லோக்கலில் இருக்குது நம்ம வந்து இதை பப்ளிஷ் பண்ணணும் இந்த ஆப்ஷன் நான் வந்து கிளிக் பண்ணுறேன் கிளிக் பண்ணிவிட்டு அந்த ஃபைலுக்கு ஒரு நேமு டிஸ்கிரிப்ஷன் இந்த மாதிரி ஆட் பண்ணணும் இல்லை வந்து கீப் திஸ் கோட் ப்ரைவேட் நம்ம வந்து ப்ரைவேட்டாகவும் அந்த ரெப்பாசிட்ரி ஆட் பண்ணலாம் இல்லைனா பப்ளிக்காக ஆட் பண்ணலாம் ஸோ நான் வந்து இதில் வந்து பப்ளிக்காக இப்போதைக்கு ஆட் பண்ணுறேன் நான் வந்து கிளிக் பண்ணிவிட்டு பப்ளிஷ் ரெப்பாசிட்ரி நான் வந்து சூஸ் பண்ண உடனே நம்மளோட அந்த ஃபைல் வந்து ஜிட்டப்பில் ஆட் ஆகிரும் ஸோ இப்போ நம்மளோட அந்த ஃபைல் வந்து ஆட் ஆகி இருக்கும் அதை நம்ம வந்து நம்மளோட அந்த ஜிட்டப் அக்கௌண்ட்குள்ளேயே போய் செக் பண்ணி பார்க்கலாம் ஸோ நான் வந்து இதை ரீஃப்ரெஷ் பண்ணுறேன் இல்லை நான் வந்து இந்த ஆப்ஷன் கிளிக் பண்ணிக்கிறேன் கிளிக் பண்ணிவிட்டு யுவர் அப்பாசிட்ரிஸ் பார்த்திங்களா நம்மளோட அந்த ஃபோல்டர் வந்து இங்கே ஆட் ஆகிடுச்சு ஸோ இந்த மாதிரி தான் ஜிட்டப் அந்த ஆப் யூஸ் பண்ணி நம்மளால் ஈஸியாக ஒரு ஃபோல்டரை வந்து ஜிட்டப் வெப்சைட்குள்ளே 
ஆட் பண்ண முடியும் ஸோ இப்போ நம்ம இந்த வெப்சைட்டை வந்து இங்கே அந்த சோர்ஸ் கோடு வந்து ஆட் பண்ணி முடிச்சிட்டோம் நெக்ஸ்ட்டு நம்ம இந்த வெப்சைட்டை வந்து ஹோஸ்ட் பண்ணணும் நெக்ஸ்ட்டு நம்ம இதில் நெட்லிஃபை ஓப்பன் பண்ணலாம் அந்த வெப்சைட்டுக்கு போனோம் நெட்லிஃபை டாட் காம் இல்லை போயிட்டு லாகின் பண்ணோம் இல்லை நீங்கள் புது யூஸர் இருந்தால் சைனப் பண்ணணும் சைனப் ஆப்ஷன் கிளிக் பண்ணுற நேரம் இந்த மாதிரி கொஞ்சம் ஆப்ஷன்ஸ் வரும் நீங்கள் டேரெக்டாக ஜிட்டப்லேருந்தே சைனப் பண்ணலாம் அந்த ஜிட்டப்பில் இருக்கிற யூசர் நேம் அடுத்தது அந்த பாஸ்வேர்ட் க்ரெடென்ஷியல்ஸ்லாம் கொடுத்தீங்க அப்படின்னா டேரெக்டாகவே சைன்இன் பண்ணலாம் நான் ஆல்ரெடி இல்லை வந்து சைன்இன் பண்ணி இருக்கிறதுனால லாகின் ஆப்ஷனை வந்து கிளிக் பண்ணிக்கிறேன் கிளிக் பண்ணிவிட்டு லாகின் வித் ஜிட்டப் இந்த மாதிரி நான் வந்து கிளிக் பண்ண உடனே இதுலேயும் பார்த்திங்கன்னா நமக்கு டூ ஃபேக்டர் ஆதென்டிகேஷன் கேட்குது நான் வந்து இதையும் கூகுள் ஆதென்டிகேட்டாக கூட கனெக்ட் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ எதுக்குன்னு பார்த்திங்கன்னா நம்மளோட இந்த அக்கௌண்ட்ஸ் வந்து கொஞ்சம் சேஃபாக இருக்கும் அந்த ரீசனுக்காக தான் இல்லை நான் வந்து அந்த நம்பரை ஆட் பண்ணிக்கிறேன் ஆட் பண்ணி முடித்தோடனே நம்மளோட அந்த நெட்லிஃபை அக்கௌண்ட்குள்ளே போவோம் இல்லை நாம் அந்த ஃபைலை இப்போது ஹோஸ்ட் பண்ண போகிறோம் அதுக்கு நாம் ஆட் நியூ சைட் இந்த ஆப்ஷன் கிளிக் பண்ணோம் இதை நாம் ஆல்ரெடி அந்த பழைய வீடியோலே பண்ணியிருப்போம் இல்லை பார்த்திங்கன்னா நம்ம வந்து லாஸ்ட் வீடியோவில் தேர்ட் ஆப்ஷன் கிளிக் பண்ணியிருப்போம் இல்லை பார்த்திங்கன்னா நம்ம வந்து ஃபஸ்ட் ஆப்ஷன் கிளிக் பண்ணணும் இதை கிளிக் பண்ணிவிட்டு லெட்ஸ் டிப்ளாய் யுவர் ப்ராஜெக்ட் வித் ஜிட்டப் நம்ம வந்து இப்போ ஜிட்டப்பில் தான் ஆட் பண்ணியிருந்தோம் ஸோ இதை நான் வந்து கிளிக் பண்ணிக்கிறேன் கிளிக் பண்ண உடனே இந்த மாதிரி ஒரு விண்டோ வந்து பார்த்திங்களா நம்ம எல்லா ப்ராஜெக்ட்ஸுமே இங்கே வந்து இப்போ தெரியுது ஸோ ஜிட்டப்பில் ஆட் பண்ணியிருக்கிற எல்லா ப்ராஜெக்ட்ஸும் இங்கே க்ளியராக நமக்கு டிஸ்பிளே ஆகும் இப்போ நம்மளோட ப்ராஜெக்ட்ஸ் எங்கே இருக்குதுன்னு பார்க்கலாம் ஸோ அது இங்கே இருக்குது இதை நான் இப்போ கிளிக் பண்ணிக்கிறேன் கிளிக் பண்ணிவிட்டு இல்லை நாம் வேறு எந்த சேஞ்சஸ்மே பண்ண தேவையில்லை டைரெக்டாக கீழே போயிட்டு டிப்ளாய் டெமோ ப்ராஜெக்ட் இதை கிளிக் பண்ணணும் கிளிக் பண்ண உடனே நமக்கு அந்த ப்ராஜெக்ட் வந்து டிப்ளை ஆகிரும் இது பார்த்திங்கன்னா நமக்கு கொஞ்சம் செகண்ட்ஸ் ஆகும் ஸோ நம்ம ரிஃப்ரெஷ் பண்ணோம்னா அந்த சைட் நமக்கு இந்த மாதிரி ரெடி ஆகும் அது முடிஞ்ச பிறகு நம்ம அந்த சைட்டோட நேமை கூட சேஞ்ச் பண்ண முடியும் இல்லை நான் வந்து டெமோ ப்ராஜெக்ட் டிஏ இந்த மாதிரி ஆட் பண்ணிக்கிறேன் சேவ் கொடுக்குறேன் இப்போ நம்ம இதை செக் பண்ணி பார்ப்போம் பார்த்திங்களா நம்ம லோக்கல் ஹோஸ்ட்லேருந்து அந்த ப்ராஜெக்ட் இப்போது இந்த மாதிரி லைவ் லிங்காக டிஸ்பிளே ஆகுது ஸோ இப்போ நாம் இதில் இருக்கிற இந்த கண்டன்ஸை எப்படி சேஞ்ச் பண்ணுறதுனே பார்க்கலாம் ஸோ நான் இதில் வந்து இதை க்ளோஸ் பண்ணிக்கிறேன் மினிமைஸ் பண்ணிவிட்டு விஷுவல் ஸ்டுடியோ கோடுக்கு போகிறேன் ஸோ இந்த ஃபோல்டர் பார்த்திங்கன்னா நம்மளோட ஜிட்டப் கூட இப்போ கனெக்ட் ஆகிருக்கு ஸோ என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா நமக்கு இந்த மாதிரி அந்த சென்டென்ஸ் வந்து தெரியுது ஒருவேளை உங்களுக்கு இது தெரியாமல் இருக்கலாம் அது எப்படி நம்ம கொண்டு வரணுன்னே ஜிட்டப் இன்னும் டீப்பாக பார்க்குற நேரம் உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் இப்போ இல்லை நான் வந்து இன்னொரு பீட்டை கேட் பண்ணிக்கிறேன் மேட் பண்ணி முடிச்சுட்டு இதை வந்து மினிமைஸ் பண்ணிக்கிறேன் நெக்ஸ்ட் நான் வந்து ஜிட்டப் ஆப்புக்கு போகிறேன் ஸோ இல்லை பார்த்திங்கன்னா நம்ம வந்து அதில் சேஞ்ச் பண்ண உடனே அந்த சேஞ்ச் நமக்கு இங்கே டிடெக்ட் ஆகிடுச்சு அது எப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா நம்ம வந்து அந்த ரெப்பாசிட்ரி இங்கே தானே க்ரியேட் பண்ணியிருந்தோம் ரெப்பாசிட்ரி அங்கே க்ரியேட் பண்ணி இங்கேருந்து பப்ளிஷ் பண்ணதுனால அந்த ஃபோல்டரில் என்ன சேஞ்ச் நம்ம பண்ணாலும் இம்மிடியேட்டாக இங்கே நமக்கு தெரியும் ஸோ இல்லை நம்ம இப்போ சேஞ்ச் பண்ணி முடிச்சுட்டு என்ன பண்ணணும்னு பார்த்திங்கன்னா இதில் ஏதாவது ஒரு கமெண்ட் ஆட் பண்ணணும் இதில் நான் வந்து அப்டேட் அந்த மாதிரி ஆட் பண்ணிக்கிறேன் அப்டேட் வெர்ஷன் ஒன் இந்த மாதிரி ஆட் பண்ணிக்கிறேன் டிஸ்கிரிப்ஷன் பார்த்திங்கன்னா ஆப்ஷனல் தான் இதை ஆட் பண்ணி முடிச்சுட்டு கமிட் டு மெயின் கிளிக் பண்ணிட்டேன் அப்படின்னா இந்த மாதிரி ஒரு ஆப்ஷன் வரும் புஷ் கமிட்ஸ் டு த ஒரிஜின் ரிமோட் இல்லை நான் வந்து இந்த ஆப்ஷன் கிளிக் பண்ணுறேன் கிளிக் பண்ண உடனே 
நம்மளோட இந்த சேஞ்சஸ் பார்த்திங்கன்னா ஜிட்டப்குள்ளே போய் அது வந்து ஸ்டோர் ஆகிரும் இமீடியட்டாக என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா அந்த நெட்லிஃபை லிங்கை வந்து நமக்கு அப்டேட் ஆகும் அதை நாம் இப்போ செக் பண்ணி பார்க்கலாம் நான் வந்து மினிமைஸ் பண்ணிக்கிறேன் டேரெக்டாக இதை வந்து ரிஃப்ரெஷ் பண்ணி பார்க்குறேன் பார்த்தீங்களா அந்த சேஞ்சும் இப்போ நமக்கு கிளியராக இங்கே ஒர்க் ஆகுது ஸோ இந்த மாதிரி தான் நம்ம வந்து ஜிட்டப் அண்ட் நெட்லிஃபை யூஸ் பண்ணி ஒரு வெப்சைட்டை ஃப்ரீயாக ஹோஸ்ட் பண்ணுவோம் இல்லை பார்த்திங்கன்னா நம்ம வந்து என்ன சேஞ்சஸ் பண்ணாலும் இமீடியட்டாக இங்கே நமக்கு அப்டேட் ஆகும் ஓகே கைஸ் எப்படி ஜிட்டப் அண்ட் நெட்லிஃபை யூஸ் பண்ணி ஒரு வெப்சைட்டை ஃப்ரீயாக ஹோஸ்ட் பண்ணுறதுன்னு இந்த வீடியோவில் நம்ம டீப்பாக பார்த்தோம் வீடியோ கண்டிப்பாக புரிஞ்சுருக்கோன்னு நம்புகிறேன் கூடிய சீக்கிரம் ஒரு புதிய வீடியோவில் உங்களை நான் சந்திக்கிறேன் பை